。朋友们好，我是琼龙的似水年华，我身后啊是嘎泽寺，我现在在西藏的墨竹工卡县。嘎泽寺这个寺啊，时间就长了，修建于七世纪啊，就是吐蕃王朝的时候，当时啊是松赞干布所建。藏王松赞干布啊，就是迎娶了文成公主那位藏王。现在是二十一世纪还是二十二世纪，我也不知道。你想想，七世纪，一千五百年吧。很多人啊，在这里修行。这有很多的藏族小哥哥。啊。好好好，好。都不好意思。我们两个，他他他。这个转经筒也挺大的。上面有一个铃铛，看，蓝天、白云、白塔、红墙和白墙，然后是金顶。这里还有很多的羊，这羊也穿了衣服。面，黑头，白身子。面，哎呦，他想顶我呢，他不怕人啊，因为这里人很多。啊这个多少钱？这个听不懂吗？红珊瑚的也是，都有。你这个大的很吗？这个啊，多啊。对，多的很。啊，今年多大了，奶奶？哎，哦。今年多大了，奶奶？多少岁了？听不懂吗？听不懂哦，好好好，都有都有。这个建筑大概有，估计有七层楼那么高啊。但是也没有窗户，挺好看的。你七岁的小朋友，你家在这里吗？我家在那里。在那里啊。冷不冷？不冷。不冷，普通话说的挺好的。在这里玩。嗯<音>这个就是那个灯的油啊，特别硬，也挺重的。这个软了一些。小朋友再见，小朋友再见。
啊，寺庙的厨房，看看烧的这个棍子，看我的手，看看有多粗。上楼，这个嘎泽寺也是依山而建，哎，这里就没了。但是大家看看上面，这个还有那边的山顶上的，看看。然后这个山并不是说是密密麻麻建的啊，比较散的，但是都是他们的。嗯、这个味道啊，是独特的味道。烧的这个什么东西我也不知道，就这样的，松柏吗？嗯、呃，也不是纯松柏啊，嗯、呃，还掺杂了点别的，不是纯的。哎。你好，这个肉都是三十五，什么时候宰上的牛？买肉的人真的多啊，一买一大堆。嗯、这一买就是好几百。这里啊，真的是热闹，卖各种东西的，而且一买啊都是围一群人看热闹。我也是跟着他们一起看热闹。这个穿白服的姐姐，她要买二十个牛腱子带回老家，她是安徽的人。你们也是卖牛肉的？啊，就是。牛肉呢？牛肉卖完了的。几天、呃？卖了多久？嗯，两天吧，今天。两天就一头牛全部卖完了。嗯、卖完了，卖完了。那你们的牛好啊？一头牛能卖多少钱？哦、一万三千多。一万三千多。整个牛是说。就全部卖完。卖完。一万三千，那你们家养了几头牛？呃，一百多。一百多头。嗯、那一年的话要卖几只牛？哦，要三个。要卖三个。嗯、那你像从这个小牛养到就是可以卖了，要你要养多久？要养十年才能卖。哎，那时间长了这个，一年的话卖个两三头，两三头几万块钱也够花了。对，就剩这几个蹄子了。哈哈哈！好好好，杀的话你们谁杀？就专门给别人杀。你们不能杀牛。那你们住的远不远？远，多少公里啊？一百公里都有。一百公里吗？好好好，看你年纪也不大呀。这还没结婚吧？<笑>像二十岁该结婚了吧？啊，再找个好媳妇儿啊！<笑>生意火爆的很啊，这里，这一下被人给收完了，可以回家了。在卖肉那里啊，一个多小时，聊了聊天啊。现在对这个牦牛啊有初步的认识，可以说也是有点颠覆啊。我本来以为啊就是吃草的好，然后吃饲料的不好，但是这个牦牛分为三种，最差的就是这个县城的这些牛啊，这些县城的牛或者说城市的牛，昼伏夜出，晚上出来翻这个垃圾桶吃垃圾，这种牛是最差最差的。但是我到现在我也不知道。怎么分别是吃垃圾的那个牛肉啊？但是他们藏族的话，一眼就能看出来，呃，哪个是吃饲料的，或者吃草的，还有吃垃圾的